。如果声音有记忆的话，那这会是我们最美好的回忆。我喜欢你，无论未来会发生什么样的事情，我都会陪在你身边。拉开天窗，沐浴阳光，仿佛你在身旁，在屋顶读着诗。我的美食和焦糖做好了吗？嗯，好的，稍等，我去看一眼。嗯。你也是来参加配音论坛的？嗯，对。啊，自我介绍一下，我叫梁一川，来自游龙动画。你好，我是于露西，来自风铃配音部的训练生。你。喜欢麦大吧？你怎么知道？我们之前是不是见过？应该没有吧。哦，就是看你有点眼熟，觉得之前好像在哪儿见过。啊，对了，那个后面有几个动漫是我们公司做的，一会要不要一起去看一下？哦，我小姐，你们咖啡好了。哦，谢谢。啊。梁总，不好意思啊，我还要办一下入住，下次吧。好，再见，再见。对不起各位，今天麦大来不了,了。那这样也太过分了，说不来就不来了。来不了不早了，来了。我等了一天一夜，就为了见他一面，为什么不来了？刚子没事吧？应该没事，人都走了，还报警呢？报警也没事。到底才卖的？到底才卖的？谁呀、啊？怎么可以吗？你怎么那么厉害、啊？我跟你讲，他们欺负麦大，就是欺负我。你说你一个女孩子也不害怕？这有什么好怕的呀？总之谢谢你了。你叫什么名字啊？啊？我叫于露西，你呢？于露西。嗯。你真的是于露西？怎么了吗？你记不记得你之前 QQ 加过一个人，之后你还跟他学配音来着？什么 QQ？ 啊？就是他们追！追追追追追来了！快跑！别跑！你还记不记得？哎呀，说什么呀？六年，终于又见到你了，露西。
。能来这次论坛真好，收获特别大。师傅，你刚刚讲的也特别棒。有收获就好。你也饿了吧？去参加晚宴吧。好。哎，那你呢？晚宴我就不去了，这种应酬有周娜在就行。我自己准备了一点吃的。嗯。你准备了什么吃的呀？师傅，你带好吃的啦！我刚刚在宴会厅找了你一圈，你怎么跑这儿来了？多冷啊！哥，嗯，为什么今天的论坛，云南哥哥连一眼都没看我？哎呀，我就跟你说了，让你别去，非不听我的，结果怎么样？但是你林楠那德行你也知道，他只要一工作起来就顾不上别人了，他可能就是没看见你吧。嗯，我也觉得。哥，嗯，你说林楠哥哥他到底喜不喜欢我呀？你就真的那么喜欢他？嗯，那你别跟我说，你去跟他说去啊。真去了，师傅，这不就是酒店的送餐吗？也不是什么好吃的。这好吃的不也是你自己说的吗？再说了，这不也挺好吗？我是特别不喜欢去参加那些应酬，乏味而且无聊。师傅。你说我这两天不开口吧，就浑身难受。我才离开配音两天，就很舍不得了。你离开配音六年了，你肯定心里很难过吧？呃，不，不过你也别太难受。我难过的时候，你安慰我，我都记得。以后等你落难了，我也会安慰你的。不是，什么叫我落难了？嗯？怎么现在说话越来越没有分寸了？啊，师傅，你理解错我意思了。我是说，咦？不会，他又要和我跟林阳春吃饭了吧？嗯，铃铛哥哥，门没锁，我就进来了哟。铃铛哥哥。我今天晚上吃过饭了。嗯，明南哥哥，你喝酒了？嗯嗯，明南哥哥，我有很重要很重要的话要跟你说。你看看我，我长大了，我变成了一个美丽、优雅、独立的的女生。嗯，但是我还是好怀念小时候你背着我。明南哥哥。背，哎，你背着我吗？那个依依啊，那个依依，你喝多了，来，慢点，没有，没有，小心，别坐。你那哥哥，我真的有很重要很重要的话要告诉你。
，你一定要好好听我接下来说的话。我想了很久，才决定把这些话告诉你。嗯，你难过了。好，我听着，你说。没难过过，我真的特别喜欢你。那你喜欢我吗？不是，依依，我一直以来都把你当成妹妹，我从来都没喜欢过你。我希望你也不要误会，明白吗？嗯。我去找他哥哥，把他接走。啊先给我发到邮箱了，十五分钟之内给我回回。周娜，前面右转一下。你不回公司吗？我去一趟林的，找一些资料。你赶紧回来，公司还好多事要你定。好。擦烟发帆，非分富；送气茶茶。河口呼噜呼噜呼，开口河波歌安征，嘴搓虚学寻徐句，奇齿一忧摇夜莺，抵恶恩英燕弯稳，穿鼻昂吟中幽声，咬紧自陶灰自刎。喂，依依，我给你带了点养胃的粥，你下来拿一下。昨天喝了那么多的酒，你不下来我可上去了。喂。于露西，梁总，你怎么会在宁大？我就是这毕业的呀。你跟我们林总是同学啊？当然了，我们不仅是同学，而且还是同班同学。当年呢，他就是从游龙走出去的，我们一起合作了很多的作品。有空的话，你可以来游龙参观一下。好啊。那我们加个微信，方便约时间。嗯、呃，好。这里我很熟的，这边是博音艺术学院，那边呢是图书馆，要不我带你去逛逛？我以前就特别想考宁大，但成绩不好没考上，啊，今天就算了，我还要上班呢。那我开车送你吧。哦，不用了，我骑车回去很快的。啊，好。那我先走了。那我们下次约。
，拜拜。我张大光明的，我怕什么？遇到了，你好，伊大大，伊大大，你可以给我签个名吗？当然可以啊，给你，签哪？签这儿，这不太合适。伊大大，我从你出道开始就喜欢你了，我是你最忠实的粉丝，你就给我签了吧，签了吧，求求你了。老师，哎，易大大，哎，你干嘛？有变态！变态！哪有变态啊？他刚刚还在这儿啊！啊，不好意思啊。走，跟我去保卫处。去保卫处干嘛呀？抓变态啊！不是你们听懂吗？我说他刚刚在这，现在已经不在了。好了也得抓呀、啊。我不想抓了，行了吧？你明明说有变态，为什么又不想抓了？我记错了，不行吗？那要没有的话，你就错怪人家了，你得给人道歉。不是大哥，你是不是不知道我是谁啊？不知道，你谁啊？不知道就不知道吧。拜拜，脑子有问题吧？不是能待一起那么久啊？小雪，阿姨临走，于露西回来了吗？没有，我需要给西西打电话吗？不用了。哎，林总。嗯，可以啊。闹钟。哎，张总，在呢，您来吧。哎，娜娜，中午去吃个饭没？没空。晚饭？加班。明天？有事儿。那就后天。我明天、后天，一年三百六十五天，我都没空。哎，别这么不近人情嘛。那天我可是帮你解围了的。我已经说过了，不要再提那天晚上的事情。还有，你要再缠着我，我就辞了你。哎呀，这事儿总得有个解决方法吧？那天我可是录音了啊！什么？哎，手机拿出来！哎呦，我逗你呢，我没录。拿出来！密码。真是逗你的，你那录音里面都是空的，我是那样人吗？这个你就别看了。偷拍我？我是记录一下生活的美好瞬间。你工作的时候只要太漂亮，我会忍不住。你这都删了呀，都留几张。赵景然，以后呢？是再偷拍我，就拍我一次，就打你一次。哎、啊啊，不敲门呢？怎么了这是？哥呀，哎，那边。你也不安慰安慰我，又惹邱娜了吧？我今天必须跟你好好聊聊。我刚才就跟他开了个玩笑，谁知道他这么大反应？说你平时挺潇洒的，怎么最近变得这么没皮没脸的了？我今天啊，必须跟你好好探讨探讨这个人类有史以来最大的难题。什么难题？爱情。找错人了？听我跟你说呀。你说以前吧，都是别的姑娘追我，我从来没有费过什么心思，大家一起吃吃喝喝、玩玩闹闹也就过去了
，我真没想到喜欢一个人居然这么辛苦。你辛苦？啊，我怎么没看出来啊？看着给我揍。可以了。爱情到底是个什么东西、啊？哎，我先跟你分享一下我最近的感受啊。我每天早上一起来吧，一想到能在公司看见他，心里就止不住的高兴。就立马全吃了。现在首先想到的是，给他也带一份。呃，出去吃饭多了一份，别浪费。你吃了吗？谢谢啊，师傅。一看见他跟别人有说有笑，我就特别烦躁。尤其是跟你在一起的时候啊！哎，我跟周娜那块很纯洁的革命友谊啊，别打岔，继续说。喜欢一个人还有什么正常？工作，工作的时候总是跑事儿。不是真不怪我，他一旦消失在我视线范围内，我就特别难受。哎，还有最关键的一点，他对手机的态度。一个人一旦恋爱，手机根本就离不了手。拿起，放下，放下，拿起。消息来了，哎呀，那欣喜若狂；消息要是不来，心痒难耐啊。别停啊，继续。哎，你对这些事儿不是不感兴趣吗？你不是说我不关心你吗？我这不关心关心你。你是不是有喜欢的人、啊？瞎说！我看你最近可是总是六神无主的。谁呀、啊？周娜，在那边。别开玩笑啊！小心我跟你翻脸今天起，从今天起，你就是我，我就是你，南瓜派，南瓜派开山大弟子啦！惩恶扬善，惩恶扬善，行侠仗义，行侠仗义。徒儿，师傅增进师徒感情，那送什么？可以。够了啊！公司这么多人，万一让别人看见怎么办？不能再有下次了。下次？没有下次。嗯，应该是。
看什么都那么开心。没什么。包放后面呀、啊。哦，呃，对了，淑芳，嗯，我给你带了很多吃的，嗯，我们好路上吃，有坚果、饼干、薯片，还有牛肉粒。算了，开车麻烦，吃这个，尝尝。嗯，好，谢谢啊。你开车不方便，我帮你包。还不错，对吧？我超级喜欢吃这个牛肉粒的，再来一个吧。猝不及防地被你的魔力吸引，分不清哪种频率，捉摸不定的是你的无力任性，居然还对你配上笑意。